Uh, dear friends, welcome to AS American English Center. Check your grammar book. We have come here to the page number 250 to 251. We have come here to the video number 170. Uh, dear folks, what you are seeing is derivatives. What is derivatives? Uh, words you take from a noun to a verb, verb to an adjective, adjective to an adverb. So, root word is there by fixing a suffix. It can be a noun, it can be a verb, it can be an adjective, it can be an adverb. For example, as we have seen, ofi, office, what is the verb? Officiate. What is the adjective? Official. What is the adverb? Officially. So, by adding suffixes, we can change noun to verb, verb to adverb, adverb to adjective. These are the content words. Now, coming here, see fortune, it is a noun, noun to adjective. A T E ending words are adjective. Fortunate. How do you form a sentence? Is a fortunate incidence. It is a fortunate win. It is a fortunate match. So, fortunate means lucky. So, fortunate becomes adjective. Consider. How do you change into an adjective? Considerate. So, this is the vocabulary which you have to develop from consider, consider, it is an adjective. Please consider, please consider my request, considerate, he is a considerate person means what? He considers affection, oh, what is the affection is a noun, what is the adjective? Affectionate, how do you form a sentence using affectionate? Huh? He has lot of love and affection towards me, affectionate, he is my, uh, he is an affectionate person. I T E, the word ending with I T E becomes an adjective, oppose, it is a verb, opposite, it is an adjective, favor, favor is a uh, favor, uh, is a noun or verb, favorite, favorite, please give, do me a favor, uh, he is my favorite musician. So, A R, word ending with A R becomes an adjective circle, circular. It is a circle, uh, they have sent a circular. Okay, it is a circular news. Global. Globular. Globular. Okay. Word ending with E N becomes an adject, adjective. Gold, the price of gold is high. Golden, it is a golden watch. Wood. Wooden. How do you form a sentence using wooden? Uh, uh, we, we need wood to make furniture, wooden, it is a wooden table and wool, woolen. We get wool from, uh, from goods, woolen, it is a woolen sweater. So, pick out the adjectives in the following sentence, two black cows were grazing in the field, two black cows were grazing in the field, which is an adjective sir, adjective qualifies a noun. Cows is in cows is noun and black is the adjective. Black is the adjective, cow is a noun. So whichever qualifies the noun, it is a adjective. Black cows, white cows, brown cows. So the color becomes an adjective over here because it qualifies the noun cows. A huge elephant suddenly emerged from the thick jungle. A huge elephant suddenly emerged from the thick jungle. So, first you have to know what are the nouns. Jungle is a noun. Elephant is a noun. So, describing about the noun, what are they? Thick is an adjective. Thick is an adjective. Huge is an adjective. Huge is an adjective, right sir? So, huge and thick are adjectives. He killed a large poisonous snake. Which are the adjectives sir? Snake is a noun, poisonous is an adjective, large is an adjective, A, D, J. Two adjectives are there. Adjectives of size, adjective of quality. They are happy and contented. Which are the adjectives, sir? They are happy and contented. Happy and contented, both are adjectives. A happy man, contented man. So, happy and adjective qualifies the noun. They, so they are the adjectives. He is a crafty old man. What are the adjectives, sir? Crafty is crafty old man. So, it is a crafty and old. These are adjectives. Crafty and old adjectives, two adjectives qualifying the noun man. He was rash and impulsive. Rash. Rash means very fast, is not bothered about anybody. Impulsive means emotional. So, 
uh, these are adjectives qualifying he, the pronoun. So, the young lady was breathless, breath, breathless with excitement. Ah, what are the adjectives? Young. young is an adjective, lady. breathless is an adjective with excitement. No, young and uh, breathless, uh, uh, you are describing about the lady, right, sir? Now, coming, the old lady adapts a motherly attitude towards us. The old lady adapts a motherly attitude towards us. So, what are the nouns? Old is a noun, motherly is a noun, uh, sorry, adjective, sorry, adjective, adjective, old is an adjective, lady is a noun, attitude is a noun, right, sir? The rich man lives in a luxurious mansion. What are the nouns? Rich is an adjective, luxurious is an adjective, mansion is a noun, man is a noun. The young man has an adventurous spirit. The young man has an adventurous spirit. So, young is an adjective, uh, adventurous is an adjective. So, spirit is a noun, qualifying the noun spirit and the man. He wrote an interesting essay on an imaginary journey to Mars. So, what are the adjectives? He wrote, what type of essay? Uh, interesting becomes ing adjective, essay is a noun, and imaginary is an adjective and journey it is a noun, right sir. She is an attractive young woman. So, what are the adjectives here? Attractive is an adjective, young is an adjective, women is a noun, right sir. Uh, there was a defending applause when the actor appeared on the stage. What are the adjectives? Defending, defending ing adjective, applause is the noun, when the actor appeared on the stage, okay. Some think we are living in a permissive decadent society. So, permissive is an adjective, decadent it is an adjective, so spoiling society. So, society is a noun, two adjectives, permissive and decadent are the adjectives. The poor man is a pitiable condition, is in a pitiable condition. The poor man is in a pitiable condition. So, what are the adjectives? The poor adjective, pitiable adjective. What are the nouns? Condition is a noun, man is a con noun, right sir? Poor uh, man is in a pit pitiable condition. What do you mean by pitiable? Sad, right sir? Now, the boys are noisy and disorderly. So, what are the adjectives here? Noisy is an adjective, disorderly is an adjective, qualifying the noun, boys, right sir? He was an industrious, enterprising young man. So, what type of man he is? Industrious, so adjective, enterprising adjective, young adjective, Man is a noun. So, industrious means hard working, enterprising means what business oriented uh, young man. It was an amazing performance for such a small boy. So, what are the adjectives here? Amazing is an adjective, noun is the performance for such a small is an adjective, boy is a noun, right, sir? So, she injured man, the injured man is in a critical condition. So, what are the nouns here? What are the adjectives you are? Injured is the adjective. Man is a noun. Critical is an adjective. Condition is a noun. Right, sir. Now, coming here, he adapted a malicious and a hostile attitude towards us. So, what are the nouns you are? Ah, he adapted what type? What type of attitude? Malicious. Malicious means what? Spoiling others' name. Malicious. So, it is an adjective. And uh, hostile. Hostile means what? Showing hatred. Attitude is the noun. So, attitude is the noun. Now, coming here. Okay. Now, supply the adjectives formed from the words in the brackets. From the words in the brackets, you have to form an adjective. For example, the weather is dash today. In the bracket, it is given cloud. The weather is cloudy today. So, it is cloudy. So, cloudy becomes an adjective, right? The weather is cloudy today. Cloudy. So, it is uh, cloudy, cloudy is the adjective. Okay, now coming here, he is a success businessman. So, he is a successful. So, when you have prefix, uh, if you will, it becomes an adjective, successful. Okay, these are adjectives, adjectives. Okay, uh, success is a noun, cloud is a noun, right, sir? Now, coming here, some boys are very mischief. Uh, is a uh, noun. Ah, uh, mischievous, mischievous. Mischievous. 
he is the uh, so uh, mischievous is an adjective word ending with o u s is adjective he is the law owner of the house lawful. so so lawful when you add e f u l it becomes an adjective uh, lawful is an adjective law is a noun she is very quarrel and has trouble with the neighbors wow. she is very quarrel some quarrel some right quarrel some when you add s u s o m e it becomes adjective he is very skill in the use of his hands he is very skillful skillful word ending with f u l becomes an adjective skills is a noun right the results of his uh, rash action where disaster disaster is a noun so its adjective is you add o u s disastrous You had disaster. Oh, you was. His death was a uh, grief loss to us. His death was a yes, sir. Uh, grievous. Grievous. Uh, grievous loss. So we O U S is an adjective. Next coming here. We had a uh, marvel escape. So how do you change marvel is a uh, noun. Marvelous. Uh, it is marvelous. Uh, Marvelous escape. His action was uh, reason. Reason is a noun. Ah, uh, noun. Okay, fine. Reasonable. So it's reasonable. Okay, it's an adjective. Ah, uh, it was a storm night when he arrived. So it was a stormy. It was a stormy night. So night is a noun. Storm is an adjective, right, sir? Now coming here, he was a. He, he was. Uh, uh, he was a uh, dash fury. Fury means getting angry when he when his son disobeyed him. So he was furious. furious. He was furious. So O U was ending as an adjective. Furious. Then coming here, he is rather forget and misplaces things. He is rather forgetful. yes forgetful. Forgot forgetful. Forgetful. Word ending with a few L is an adjective, right? Okay. Ah, uh, she is innocent and. Harmless, harmless, because it is given innocent, right? So definitely it should be harmless, not harmful. Innocent and harmful cannot match. So she is uh, innocent and harmless. So word ending with the L S S is an adjective. Are you clear about it? I request this gentleman to come forward and tell at least uh, uh, two or three words, uh, four words, uh, to change into uh, adjective and form sentence also with this and that. Yes, sir. You can take something opposed. Uh, he opposes me. Opposite party. DMK is the opposite party in uh, assembly. Favor. Uh, favor. Be louder. Be look at the camera. Be favor. louder. Uh, favor. I like chocolate favor. Huh? Huh? I like chocolate favor. I like chocolate favor. Okay, favorite. Favorite. Uh, Bagupali is my favorite movie. Bagupali is the my favorite, favorite movie. movie. Okay, fine. Next. Uh, Circle. Mm -hmm. Circle. Circle means. Okay, I draw my car in circles. Ah. Uh? Uh, circular. Circular. Uh. circular means. It is a daily circular. Uh, it circular is a circular news. news. Circular, circular news was sent to all the employees. Okay, next. Uh. Global. Ah, uh? global. 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 Uh. global. Global means. Okay, you can go in for something. Uh, gold and golden. Gold. Uh, gold means. I like a gold chain. Hmm. Gold chain. No, no, that is gold as a noun. The gold chain becomes a compound noun, isn't oh, it? Gold. No. Uh, gold is costly. Okay. Golden. Gold I golden. like golden chain. It is a golden duck. Golden duck, duck. Golden chain. Okay. Good. Good. You can come forward and you can tell. Choose any three words, and form sentences. Oi. Woolen. You have taken wool mm. as a noun and so, woolen as an adjective. Wool. Uh, sheep. Uh, sheep contains sheep body contains wool. Uh, woolen. The clothes are made from woolen. Me, uh, me. Uh, no, no, no. Clothes are made from uh, wool. Sweater, especially sweater. Woolen sweater. Woolen sweater. Woolen sweaters woolen sweater. are made of wool. Okay. Next. And uh, wood. We can. Uh, uh, furniture is uh, made from wood. And mm. uh, uh, wood because of the furniture is. Uh, Made from wooden wooden furniture. It is wooden furniture. Wooden furniture. Good. Ah. Um, affection. Husband is very affection to wife. My husband is very affectionate. Affection. Affection, affection uh, doesn't come. Affection as a noun. 
affection. Ah, love and affection. Uh, husband is giving love and uh, affection to uh, his uh, wife. Husband is an affectionate person to uh, the wife, to wife, his wife. Wife, wife, wife. Good. Um, circle. Um, circle is the shape. Mm, and good. circular, the principal uh, brings uh, was bringing a holiday circular to the students. Good, good. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று முக முக்க முக்கியமானது பெயர் சொல்லிருந்து வினைச்சொல்லுக்கு மாற்றுவது வினைச்சொல்லிருந்து பெயரொரு சொல்லுக்கு மாற்றுவது பெயரொரு சொல்லிருந்து வினையொரு சொல்லுக்கு மாற்றுவது ஒரு வார்த்தை மூல வார்த்தையை வைத்து கொண்டு பலதை மாற்றுகிறோம் என்ஜாய் என்று சொல்கிறோம் என்ஜாய்மெண்ட் வருகிறது என்ஜாய் ஃபுல் என்று இருக்கிறது என்ஜாய் ஃபுல்லி என்று வருகிறது அந்த என்ஜாய்க்கு பின்னாடி ஒட்டக்கூடிய அந்த ஒட்டுக்களை வைத்து அது பெயர் சொல் வினை சொல் பெயரொரு சொல் வினையொரு சொல் ஆக மாறிவிடுகிறது இந்த மாற்றங்களை அறிந்து கொண்டால் நீ ஒக்காபிலரியிலே சிறந்தவனாக மாறிவிடுகிறாய் இந்த மாற்றங்களை நீ அறிந்து கொண்டால் உன்றைய வாக்கிய அமைப்புக்கு எளிமையான முறையிலே நீ வாக்கிய அமைப்புகளை அமைக்க முடியும் உன்னாலை பேசுவதும் இலக்கண ரீதியாக பேச முடியும் இந்த சொற்றொடர்கள் சொற்கள் மிக முக்க முக்கியம் அதுதான் டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்று சொல்கிறோம் இங்கே பெயர் சொல்லுடன் ஏடிஇ சேர்த்துக் கொள்கிற பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது ஃபார்ச்சூன் என்றால் என்ன அதிர்ஷ்டம் ஃபார்ச்சுனேட் என்றால் என்ன அதிர்ஷ்டவசமான இட் இஸ் எ ஃபார்ச்சூன் ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஐ எம் ஃபார்ச்சுனேட் இட்ஸ் எ ஃபார்ச்சுனேட் இன்சிடென்ஸ் அது ஒரு அதிர்ஷ்டவசமான ஒரு நிகழ்ச்சி கன்சிடர் கூட ஏடிஇ செய்கிற பொழுது கன்சிடரேட் ப்ளீஸ் கன்சிடர் தயவுசெய்து இதை கொஞ்சம் யோசனை செய்யுங்கள் கன்சிடரேட் ஈஸ் எ கன்சிடரேட் பர்சன் என்றால் என்ன அனுதாபியானவர் அவர் மற்றவர்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணக்கூடியவர் அஃபெக்ஷன் என்றால் என்ன அன்பு பாசம் அஃபெக்ஷனேட் என்றால் என்ன அன்பான ஹி ஹாஸ் லாட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் இஸ் மதர் அவன் தன்னைக்கு அன்னைக்கு மேல் நிறைய பாசத்தை வைத்திருக்கிறான் அஃபெக்ஷனேட் இ ஷீஸ் அண்ட் அஃபெக்ஷனேட் லேடி அவள் ஒரு அன்பான ஒரு பெண் ஐடிஇ வினைச்சொல் கூட ஐடிஇ சேர்கிற பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது ஒப்போஸ் என்றால் என்ன எதிர் ஆப்போசிட் என்றால் என்ன எதிர்ப்புறமான இஸ் அண்ட் ஆப்போசிட் he belongs to the opposite party avan apo edirkachi chendavanaga irukkiran favor endral inna udavi sei favorite endral inna enakku pidithamana favor ah uh, favor uh, please uh, can you do me a favor enakku oru udavi seiya mudiyuma favorite she is my favorite singer aval enakku pidithamana oru paadagiyaga irukkiran indha sir கில் என்ற பெயர் சொல் கூட ஏஆர் சேர் சேர்த்துக்கொள்கிற பொழுது அது பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது சர்க்கிள் என்றால் என்ன வட்டம் சர்க்குலர் என்றால் என்ன சுற்றறிக்கை என்று படுகிறது குளோபல் என்றால் உலகம் குளோபுலர் என்றால் என்ன உலகமயமான அதே போன்று கோல்டு என்றால் என்ன தங்கம் கோல்டன் என்றால் என்ன தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட கோல்டு இஸ் காஸ்ட்லின்னு சொல்கிறோம் தங்கம் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது கோல்டன் இட் இஸ் எ கோல்டன் ரிங் அது ஒரு தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு மோதிரமாக இருக்கிறது வுட் என்றால் மரம் வுட் என்றால் மரத்தால் செய்யப்பட்ட உள் என்றால் அந்த பஞ்ச் அந்த அந்த தோலினுடைய என்று <laughs> கவுஸ் என்பது பெயர் சொல் இந்த பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்கிறது பிளாக் கருப்பு மாடுகள் அங்கே மெய்து கொண்டிருக்கிறன என்ன வகையான மாடுகள் கருப்பு மாடுகள் ஸோ பிளாக் பிகம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஏ ஹியூஜ் எலிஃபன் சடன்லி எமர்ஜ் ஃப்ரம் த திக் ஜங்கல் ஒரு பெரிய யானை திடீரென்று அடர்ந்த காட்டிலிருந்து வெளியே வந்தது ஸோ பெரிய யானை ஹியூஜ் எலிஃபன் ஹியூஜ் பிகம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் திக் ஜங்கிள் அந்த அடர்த்தியான காடு காடு பெயர் சொல் அடர்த்தியான என்பது அப்ஜெக்டிவ் ஸோ திக் இஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஈ கில் தே லார்ஜ் பாய்ஸ்னஸ் சேக் அவன் ஒரு மிகப்பெரிய விஷமுள்ள ஒரு பாம்பை அடித்து கொன்றான் விஷமுள்ள பாய்ஸ்னஸ் இஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் லார்ஜ் மிகப்பெரிய இது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் தே ஆர் ஹாப்பி அண்ட் கண்டென்டட் அவர்கள் சந்தோஷமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஹாப்பி இஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் கண்டென்டட் திருப்திகரமான ஸோ கண்டென்டடும் ஹாப்பியும் அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது நெக்ஸ்ட் ஈஸ் எ கிராஃப்டி ஓல்டு மேன் கிராஃப்டி என்றால் என்ன கலைநயமிக்க வயதான மனிதன் ஸோ மேன் என்பது நவுன் கிராஃப்டி ஓல்டு என்பது அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது அடுத்ததாக யூ வாஸ் ரேஷன் இம்பல்சிவ் ரேஷன் என்றால் என்ன வேகமாக கோபமடையக்கூடிய இம்பல்சி உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய ஸோ இந்த ரேஷும் இம்பல்சிவும் அப்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது இந்த பெயர் சொல்லான ஹீயை விவரித்து சொல்வது யங் லேடி வாஸ் பிரேத்லஸ் வித் எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த இளமையான பெண் மூச்சு கூட விட முடியவில்லை சந்தோஷத்தில் இருந்தால் பிரேத்லஸ் என்பது யங் லேடி யங் லேடி இது யங் என்பது பெயர் அப்ஜெக்டிவ் பிரேத்லஸ் என்பது அப்ஜெக்டிவ் 
ஓல்ட் லேடி அடாப்ஸ் ஏ மதர்லி ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் அஸ் அந்த வயதான அம்மா எங்களை அன்னையை போன்று பார்த்து கொள்கிறாள் வயதான அந்த பெண்மணி ஸோ வயதான ஓல்டு என்பது அப்ஜெக்டிவ் மதர்லி தாய்மையான எண்ணத்துடன் அந்த தாய்மையான என்பது அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது த ரிச் மேன் லிவ்ஸ் இன் எ லக்ஸூரியஸ் மேன்ஷன் அந்த வயதான மனிதர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆடம்பரமான வீட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆடம்பரமான லக்ஸூரியஸ் அப்ஜெக்டிவ் ரிச் என்றால் பணக்கார ஸோ ரிச்சும் லக்ஸூரியஸும் அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது யங் மேன் இஸ் அன் அட்வென்ச்சரஸ் ஸ்பிரிட் அந்த இளமையான மனிதனுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் என்றால் என்ன ஒரு சாதனை செய்யக்கூடிய ஒரு உணர்வு உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது அட்வென்ச்சரஸ் என்பது அப்ஜெக்டிவ் யங் என்பது அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது ஹீரோட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எஸ்ஏ ஆன் அண்ட் இமேஜினரி ஜேர்னி டு மா அவன் ஒரு ஆர்வமான ஒரு கட்டுணர கட்டுரையை ஒரு கற்பனை கலந்த ஒரு பயணம் மார் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அதை பற்றி எழுதினான் ஆர்வமான கட்டுரை ஆர்வமான அப்ஜெக்டிவ் இமேஜினரி கற்பனை பண்ணி பார்த்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஜேர்னி பயணம் இமேஜினரியும் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக வருகிறது ஷீ இஸ் அண்ட் அட்ராக்டிவ் யங் விமன் அவள் ஒரு கவர்ச்சிகரமான இளமையான ஒரு பெண் அட்ராக்டிவும் யங்கும் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக வருகிறது தே வாஸ் டிஃபெண்டிங் அப்ளோஸ் வந்து ஆக்டர் அப்யூட் ஆன் த ஸ்டேஜ் அந்த நடிகர் மேடையிலே தோன்றிய படி தோன்றிய பொழுது காதுகளை அடைக்கக்கூடிய சத்தங்கள் ஏற்பட்டது ஆக சா காதுகளை அடைக்கக்கூடிய கைதட்டல் கைதட்டல் என்றால் அப்போ அப்ளோஸ் ஓ டிஃபெண்டிங் என்பது அப்ஜெக்டிவ் சம்திங்க் வி ஆர் லிவிங் இன் ஏ பெர்மிசிவ் டிகேண்டன் சொசைட்டி ச சில பேர் நினைக்கிறாங்க நம்ம பெர்மிசிவ் என்றால் என்ன கீழ்த்தரமான டிகெண்டன்ட் அழுகி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பெர்மிசிவும் டிகெண்டன்ட்டும் ரெண்டும் அப்ஜெக்டிவ் சொசைட்டி இஸ் என் நவுன் த பர் மேன் இஸ் இன் ஏ பிட்சியபிள் கண்டிஷன் அந்த வயதான மனு மனிதன் ரொம்ப சோர் ரொம்ப சோகமான ஒரு நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பிட்சியபிள் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் போர் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் த பாய்ஸ் ஆர் நாய்ஸி அண்ட் டிசார்டர்லி பயணங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சத்தம் இட்டுக்கொண்டு ஒரு டிசார்டர்லி ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாத வகையிலே இருக்கிறார்கள் ஸோ நாய்ஸி அப்ஜெக்டிவ் டிசார்டர்லி அப்ஜெக்டிவ் ஹி வாஸ் அன் இன்டஸ்ட் Enterprising young man. அவன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்றால் என்ன கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய என்டர்பிரைசிங் என்றால் என்ன ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய இளமையான மனிதனாக இருக்கிறான் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியஸ் என்டர்பிரைசிங் யங் மூன்று அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வருகிறது இட் வாஸ் அன் அமேசிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் சச் ஏ ஸ்மால் பாய் ஒரு பிரமாதமான பர்ஃபார்மன்ஸ் என்றால் என்ன நிகழ்வு அந்த சிறு பையன் செய்தான் ஸோ அமேசிங் ஒரு அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது ஸ்மால் என்பது ஒரு அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது த இன்ஜூர்ட் மேன் இஸ் இன் ஏ கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் அந்த காயம்பட்ட மனிதன் ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான நிலையிலே இருக்கிறான் அந்த காயம்பட்ட மனிதன் காயம்பட்ட இன்ஷூட் அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது கிரிட்டிக்கல் மோசமான நிலையிலே இருக்கிறான் மோசமான என்பது அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது அடுத்து ஹி அடாப்டட் மெலிஷியஸ் அண்ட் ஏ ஹாஸ்டேல் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் மீ அவன் மெலிஷியஸ் என்றால் என்ன கீழ்த்தரமான என்னை பற்றி கெடுதலாக சொல்லக்கூடிய ஹோஸ்டேல் என்றால் என்ன ஒரு எதிரித்தன்மையான ஒரு எண்ணத்தை என்மேல் வைத்திருந்தான் ஸோ மெலீஷியஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஹாஸ்டேல் அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது அடுத்தது சப்ளை த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் த வேர்ட்ஸ் இந்த பிராக்கெட்ஸ் இந்த பிராக்கெட்ஸில் ஒரு சில வார்த்தைகள் கொடுத்திருக்கிறோம் அதிலிருந்து நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ்ஸை மாற்ற வேண்டும் த வெதர் இஸ் அ கிளவுட் டுடே த வெதர் இஸ் கிளவுடி டுடே கிளவுட்லேருந்து கிளவுடி வருகிறது அந்த இன்றைய சீதோஷ நிலைமை மேகமூட்டமாக இருக்கிறது மேகமூட்டமாக இருக்கிறது மேகமூட்டமான கிளவுடி கிளவுட்லேருந்து கிளவுடி வருகிறது கிளவுடி இஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் கிளவுட் இஸ் அண்ட் நவுன் ஈ இஸ் ஏ சக்ஸஸ் பிஸ்னஸ் மேன் சக்ஸஸ்லேருந்து அப்ஜெக்டிவ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் என்று வருகிறது ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் இஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் சம் பாய்ஸ் ஆர் வெரி மிஸ்சீவ் சில பயன்கள் எல்லாம் குறும்புக்கார மாணவர்களாக இருக்கிறார் மிஸ்சீஃப்னா குறும்பு மிஸ்சீவஸ் என்றால் குறும்புத்தனமான ஸோ ஈ இஸ் த லா ஓனர் ஆஃப் த ஹவுஸ் இந்த லா அவன் தான் சட்ட ரீதியான முதலாளியாக இருக்கிறான் அந்த வீட்டுக்கு லாஃபுல் என்று வர வேண்டும் லாஃபுல் என்பது அப்ஜெக்டிவ் அடுத்ததாக ஷீ இஸ் வெரி குவாரல் அண்ட் அஸ் டபுள் வித் த நெய்பர்ஸ் அவளுக்கு எப்போ சண்டையிடக்கூடியவளாக இருக்கிறாள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடன் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள் கோரல் என்பது நான் கோரல் செம் என்பது அப்ஜெக்டிவ் அந்த கோரல் செம் என்பது அந்த பெண்ணை பற்றி விவரிக்கிறது ஸோ இட்ஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் ஹி இஸ் வெரி ஸ்கில் இன் த யூஸ் ஆஃப் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் அவன் தன் கைகளை உபயோகப்படுத்துவதில் திறமையானவனாக இருக்கிறான் ஸோ ஸ்கில்ஃபுல் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் ஸ்கில்ஃபுல் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் இஸ் ரேஷ் ஆக்ஷன் வேர் டிசாஸ்டர்ஸ் அவனுடைய அந்த வேகமான செயல்பாடுகள் ரொம்ப மோசமான பின் விளைவுகளை கொடுத்தது டிசாஸ்டர்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் டிசாஸ்டர் என்றால் பேர் ஆபத்து பேர் ஆபத்தான
இருந்தது புயலும் காற்றுமான இரவு ஸ்டாமி புயலும் காற்றும் என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்டாம் புயலும் காற்றுமான என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்டாமி ஹீ வாஸ் அ ஃபியூரி வென் சன் டிசோபேடும் அவனுடைய மகன் அவன் சொன்ன பேச்சை கேட்கிற கேட்காத பொழுது அவனுக்கு அவன் கோபமடைந்தவனான கோபக்காரனானவனாக ஆனான் ஃபியூரியஸ் ஃபியூரினா கோபம் ஃபியூரியஸ் கோபம் உடைய குணத்தை பெற்றான் ஈஸ் ரே த ஃபர் கெட் அண்ட் மிஸ் பிளேசஸ் திங்ஸ் அவன் எப்போவுமே ஞாபகம் மருதி பொருட்களை மறந்து விடுகிறான் ஃபர் கெட் ஃபுல் என்று வ எழுத வேண்டும் ஷி இஸ் இன்னசென்ட் அவள் ரொம்ப அப்பாவியாக இருக்கிறாள் அண்ட் ஹாம் ஹாம்னா மற்றவர்களை காயப்படுத்துவது ஹாம்லெஸ் என்றால் என்ன மற்றவர்களை காயப்படுத்தாத குணமுடைய பெண்ணாக இருக்கிறாள் ஷி இஸ் இன்னசென்ட் அப்பாவியான அண்ட் ஹாம்லெஸ் என்றால் என்ன மற்றவர்களை காயப்படுத்தாத ஸோ நண்பர்களே இந்த அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து நவுன் வேர்பிலிருந்து அப்ஜெக்டிவ் அட்வேர்பிலிருந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்லேருந்து அட்வேர்ப் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் இதை வைத்து நீங்கள் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ரிட்டன் இங்கி